Bem-vindo para o primeiro episódio do Vida de Agência. Esse aqui vai ser um quadro onde nós da consultoria digital vamos falar sobre os problemas, o dia a dia, de como que é atender os clientes que contratam o nosso serviço de marketing digital. Se você trabalha na área, provavelmente vai se identificar com muitos desses problemas. Então, prepara seu café porque a chapa vai esquentar. Para abrir com o primeiro episódio de Vida de Agência, vamos começar com os perfis de cliente que mais nos trazem dor de cabeça, que são os mais problemáticos que já passaram aqui na agência. O de primeiro, o primeiro, nossa, o primeiro perfil que a gente conseguiu coletar é o cliente sabichão, que a gente gosta de chamar de sabichão. Ele quer mudar tudo como se ele fosse o um especialista. Ele viu um tutorial na internet, viu uma informação numa pequena revista e está lá querendo aplicar, querendo passar por cima das nossas estratégias e querendo que aquilo seja aplicado como se fosse uma verdade absoluta. Inclusive, geralmente é uma pessoa que nega todas as estratégias que nós trabalhamos, que nós planejamos e estudamos para que traga os melhores resultados e ele quer atropelar esse planejamento ou negar esse planejamento, não aceitar esse planejamento sem uma justificativa plausível para essa situação. Que o problema não é discordar, conversar sobre o planejamento. O problema, o problema acontece principalmente quando ele só aceita que o planejamento dele é o único que está correto, sendo que na maioria das vezes não é, porque nós trabalhamos com dezenas de clientes todos os dias a gente tem uma taxa de atualização de estratégias muito mais alta do que a maioria dos clientes. Então, a gente consegue ver quando uma estratégia, ela até pode funcionar para um, de, um determinado setor, mas não vai funcionar para o dele, e assim por diante, devido à nossa bagagem, à nossa experiência. E aí, entra naquele conflito que o cliente só aceita se fizer do jeito dele, e isso é um risco para o projeto dele, porque não vai dar resultado para ele. Então, isso é um, um problema que a gente tenta resolver sempre que ele começa a surgir. Aí, para não ficar só no momento reclamação da agência, a gente também trouxe aqui como lidar com esse primeiro cliente aqui, que é o Sabichão, que, primeiro, a gente é, vê que ele, se ele tem um perfil assim, mais difícil, ele vai requerer o quê? Mais é, convencimento. Então, não adianta falar é porque é assim pronto, acabou. Ele precisa de dados para saber, para ele sentir confiança de que aquilo que nós estamos fazendo realmente vai gerar os resultados que ele está esperando. Então, ou seja, trazer dados de outros projetos que nós fizemos e deu certo, pegar dados do mercado dele, de outros players que aplicaram aquela estratégia e deu certo, para que ele fale, ah não, beleza, agora eu estou convencido de que isso que vocês planejaram realmente vai dar certo, porque senão ele fica no, no ego dele achando que aquilo que ele viu na pequena revista é que é o, o certo. Um outro ponto assim, que a gente também precisa trabalhar é a questão de absorver algumas ideias do cliente também, porque tem cliente que tem, é, ele traz bastante ideias e, e algumas complementam realmente a estratégia, afinal ele é o um especialista no negócio dele, então quando ele traz essas ideias a gente tem que ter um filtro para Opa, isso é bom, isso aqui não é legal, para complementar também o nosso trabalho. E não acontecer às vezes que o analista e o cliente às vezes pode até começar a ter um atrito e um dos lados parar de ouvir o outro, que é o pior cenário. É, a gente tenta fugir dessa ideia de Deus, Deus no céu, agência na terra. E todo mundo que não faz parte da agência não sabe de nada. Logicamente o cliente tem as suas ideias, tem o seu ponto de vista, tem, tem as suas experiências e a, e a gente acredita que é bem importante ouvir isso, filtrar, estudar e ver onde a gente consegue é, utilizar ou não e o porquê não né, nas estratégias que estão sendo traçadas aí no curto, médio e longo prazo. E em casos mais extremos, onde o cliente ele é irredutível, não, tem que ser do meu jeito porque eu entendo mais do que vocês. A gente tem que colocar assim, realmente o nosso na reta, falando, ó, oh, vamos fazer o seguinte, você contratou a gente porque a gente é o um especialista em marketing digital, nós somos a sua agência de marketing digital, a gente confia muito no nosso trabalho, vamos fazer um combinado? A gente vai fazer do nosso jeito, se não der certo, a gente vai fazer do seu jeito, sem questionar. Porque aí ele vai dar a oportunidade da gente fazer, mas aí tem que ter todas as autorizações, todas as aprovações já, 
é, recebidas para poder colocar tudo em prática e mostrar para ele que realmente a gente está no caminho certo. E se, aí se não der certo, que você não pode fazer isso de não dar certo, você tem que ter a certeza daquilo que você está propondo para o seu cliente que vai dar certo, e aí então você vai, aplica e mostra os resultados. A partir daí ele começa a confiar mais em você, confiando mais em você, aí isso começa a sumir, ele começa a deixar de querer ser mais sabichão né, do que a agência e começa a ouvir mais, a aceitar mais as ideias e aí o projeto flui com mais naturalidade. E lembrar de nunca fazer nada sem a devida aprovação do cliente. É que isso dá problema, graves problemas. Dá graves problemas. Porque se o cliente falar, eu não aprovei, por mais que deu certo, isso pode gerar bastante encrenca. Isso dá pra... Sem contar a, a confiança do cliente que vai ser abalada. abalada. Então, tomem cuidado, não façam as coisas, não coloquem em produção sem autorização, que isso aí dá, dá B.O. Isso aqui é vida de agência. Aí o próximo cliente que a gente colocou aqui, a gente chamou de cliente relapso. Vou trazer as características desse cliente relapso, vamos ver se você tem aí um cliente assim também. Primeiro, nunca responde os seus e-mails. Você manda uma arte para aprovação, você manda ali uma estratégia de inbound marketing, SEO, novas campanhas de links patrocinados e você recebe nada como resposta. Você fica esperando, esperando, cobra, 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 liga, ele está ocupado, não pode te atender, não pode marcar reunião e você fica aguardando. Então ele nunca te responde. Ele não tem tempo para fazer uma reunião de alinhamento com você, não te autoriza a fazer nada assim pré-aprovado, por exemplo, ah, tem alguns clientes que chegam a um nível de confiança que eles sabem que a gente pode criar novas campanhas, que a gente já entendeu muito bem como funciona o negócio dele, ele dá carta branca, ó, oh, vai fazendo e eu vou revisando no meu tempo aqui, se eu ver alguma coisa que está um pouco desalinhada, a gente senta e refaz. Mas nesse caso aqui, ainda o cliente não, não te dá a carta branca e faz o que? Trava todo o andamento do projeto, que eu acho que é um dos clientes mais difíceis, né? Porque a gente faz, faz, faz e trava tudo. Aí não tem nem dados para mostrar, não tem resultado para mostrar que tá dando certo, nem tem como conquistar essa carta branca para ir atrás das coisas. Inclusive, eu não sou eu no setor, da meu setor, a gente não é muito fã de carta branca pelo simples fato que muitas vezes o cliente vai sentar em algum momento, vai passar a revisar tudo e ele vai pegar muita coisa, provavelmente vai pegar muita coisa desalinhada aí no meio. Então sempre tentar ir atrás desse cliente para ter a aprovação, ter uma lidinha no, no material enviado. Inclusive eu tenho, eu tenho a técnica de mandar, mandar te, segue arquivo em anexo e não anexar o arquivo. Se o cliente lê o e-mail, ele vai perguntar do arquivo. É, isso é verdade. É uma sacada assim que a gente teve que desenvolver alguns mecanismos para conseguir ter uma resposta do cliente, porque se ele responder aprovado e não foi o anexo, já é sinal de que ele não leu o e-mail, então já está um problemão aí, então quer dizer que mesmo que a gente está mandando ele, às vezes está dando um ok, 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 mas ele não está lendo nada, ele só está tipo, chegou o e-mail e dá um ok e isso pode gerar problemas lá para frente. Não que a gente vai fazer algum absurdo com a, a conta dele lá, com as campanhas e tudo mais, só que às vezes pode ter uma imagem que ele não gostou, que poderia ser outra, alguma frase que ele gostaria de ter pincelado ali alguma coisa, ter dado um toque especial. Então são várias coisas que se acumula e ele vê tudo depois de um mês que já está no ar, pode gerar aquele boom de estresse e aí vamos ter problemas e é justamente isso que a gente não quer, a gente quer que tenha uma parceria onde a comunicação flua e a gente possa realmente estar tá alinhado de enviar, receber aprovação, fazer, coletar os dados, mostrar os resultados e assim a gente vai conquistando cada vez mais o cliente, mas para que isso aconteça ele não pode ser relapso, ele precisa estar tá interagindo com a gente e a gente até também tem uns métodos de tipo, qual que é o dia da semana que é melhor para você receber os materiais para aprovação e a gente adequa o nosso cronograma para que ele receba o material, a campanha que ele precisa aprovar naquele dia que ele marcou para a gente, que é o dia que está mais tranquilo na agenda dele e a gente bate a risca ali a entrega para que ele realmente consiga ter tempo, água e aprovar tudo e as coisas fluírem naturalmente. Inclusive a gente tem casos de cliente, ah, eu não costumo olhar meu e-mail, você me mandou alguma coisa, me chama no WhatsApp que eu vou dar uma olhada e eu te respondo. Isso, é, a gente tenta utilizar o máximo de canais, 
possíveis para a comunicação ser efetiva, porque a comunicação só é efetiva se funcionar para o cliente. Não adianta o e-mail chegar e não ser lido, né? a gente mandar um WhatsApp e não ser lido, a gente precisa entender como que o cliente funciona. Se tiver que mandar uma mensagem no Skype e só no Skype ele vai nos atender, a gente vai ali se adequando para que a coisa flua da melhor forma possível. Às vezes é mais um aplicativo que a gente vai ter que instalar no computador, no celular, mas faz parte. A gente precisa ter esse contato com o cliente e às vezes o, a, o, mo o modo que a gente trabalha não se adequa àquele cliente. Às vezes ele vai precisar de uma ferramenta a mais. Só que visando a melhoria na comunicação do projeto, a gente vai a, se ajustando ali na comunicação para que fique bom para ambos os lados. E num cenário pior do mundo, onde o cliente não responde nem por WhatsApp, nem por e-mail, nem sinal de fumaça, a gente pega e tenta marcar uma reunião. Se a gente fala de repente com o gerente, o gerente não está nos respondendo, a gente tenta subir o um nível, falar com o dono. Enfim, a gente vai buscar alguém que resolva a situação, nem que seja para marcar uma reunião presencial e ir lá no cliente resolver tudo. Porque às vezes também é o jeito, o dia a dia da pessoa é tão corrido que periodicamente a gente vai ter que fazer uma reunião presencial para aprovar tudo, aprovar o próximo planejamento, aprovar as artes do mês, enfim. É um, são formas da gente melhorar a comunicação e a gente não ficar com o um cliente relapso na mão porque vai ser uma bomba relógio. Exatamente. E, e se nada der certo, absolutamente nada der certo, o cliente sempre vai ter uma porta para ser batida. E aí a gente aparece para dar um oizinho. É, isso é verdade. Todo cliente tem um estabelecimento. E por isso que a gente pega o endereço do cara na hora de fazer o contrato, que se precisar, a gente vai lá. <risos> aí o próximo perfil de cliente que a gente viu aqui, que ele também é problemático, dá bastante dor de cabeça, é o cliente ansioso das características aí, Stephanie, desse cliente ansioso. O cliente ansioso é aquele cara que não respeita os prazos do cronograma, diz que entende que o resultado é médio e longo prazo, mas ele está querendo as coisas para ontem, como se fosse um miojo, três minutos, está pronto. Acha que todas as alterações e ajustes levam cinco minutos. É aquela coisa, ah, eu sei que é rapidinho. E quer ter seus questionamentos respondidos no exato momento em que eles são feitos. De repente até no tá no telefone e já quer que você responda, sendo que você precisa fazer uma análise dos dados para poder responder ele. Tem cliente que infelizmente é assim e talvez você tenha um cliente parecido aí na, na sua agenda, nos seus freelancers. E aí como que a gente lida com esse tipo de cliente? Então... Lembrando que não tem problema o cliente querer saber do projeto, como é que está o andamento das coisas. O problema é que ele, é ele querer saber no exato momento que ele está perguntando. Sim, é, é aquilo, ele não dar o tempo correto para que as atividades possam ser executadas. É a mesma coisa de é, o cliente ligar agora para a Stephanie e perguntar qual que é o resultado dos últimos seis meses, como se ela tivesse a obrigação de ter o um número na cabeça instantaneamente. Ela vai precisar abrir um Google Analytics, o ou, ou CRM, enfim. Ela vai ter que abrir algum sistema para coletar essa informação, porque ninguém tem a memória de ferro ali para decorar todos os dados de, de core salteado. Então, o cliente precisa respeitar o tempo de cada atividade. A gente vai entrar em mais detalhes aqui de como lidar com esse tipo de cliente. Aí, então, o primeiro ponto para sanar aquele uh, o problema do cliente que não respeita os prazos é a gente mostrar que temos etapas muito claras nos nossos processos da, da agência e eles precisam ser seguidos para que ele entenda que se ele aprovou, por exemplo, a publicação de uma arte, a arte não vai ser publicada no mesmo dia. A gente sempre está é, pegando a aprovação com certa antecedência. Quando a gente passa para ele aprovar, a gente já passa junto a data da publicação, porque tem um motivo daquela publicação ser posta em produção naquele dia, naquele horário. Então, não adianta o cliente falar, não, tem que publicar agora. Não, a gente tem um procedimento que é assim. Da mesma forma, ah, a gente enviou uma análise de SEO, aí ele deu ok, aí ele acha que as melhorias que vão ser implementadas no site tem que ser no mesmo dia. Não, 
tem um processo aqui interno da nossa agência que a gente tem um período pra, após a aprovação, existe um prazo de dias onde vai ser implementada aquela análise, revisada com bastante atenção, para que então a gente comunique o cliente que foi tudo 100% implementado. Então a gente ir mostrando esses procedimentos e na primeira escapada que o cliente der querendo atropelar o cronograma, a gente pega e mostra para ele que tem um processo que ele precisa ser seguido para que a gente não fique doido aqui refazendo toda hora o cronograma, que é aí que começa o desalinhamento na comunicação. E outro fator importante para poder sanar esse, esse, esse atrito é trazer a segurança que todos os questionamentos vão ser respondidos. Pode não ser naquele exato momento em que o cliente está solicitando, mas eles vão ser em algum momento, após uma análise e um estudo, para serem respondidos com eficiência e sanar todas as dúvidas de uma vez. E para aquele cliente que diz que entendeu que SEO demora um, de médio a longo prazo para é, a coisa acontecer, gerar resultado, mas está te cobrando em primeiro lugar para aquela palavra mega difícil em uma semana, a gente também tem uma estratégia, que é o quê? Mostrar constantemente pequenas vitórias dentro do projeto. Por quê? Às vezes o cliente ele entendeu o conceito, mas ele está tão ansioso por resultados que ele acaba saindo fora de si e fica toda hora te questionando naquela palavra que é aquele mais quer. Então, se você sabe que ele está querendo ver resultados o quanto antes, você preparar também ali a sua estratégia para que o resultado não demore só seis meses para ele ver um, uma subida ali de posição. Você já ir se organizando para que em um, dois meses você traga algumas palavras que estão na segunda página do Google para a primeira, aí você vende esse resultado para ele, ah, ganhamos mais duas, três posições, vai vendendo esse resultado para ele semana a semana, ah, dobramos os acessos em comparação com o mês anterior, e nossa, a gente já teve essa evolução de acesso? Sim, é, nem que seja, ah, você tinha 100 acessos no seu site, agora você tem 200 acessos, que em números brutos é bem pouquinho, mas olha o crescimento, saiu de 100 para 200, dobrou o número de acessos em um mês e isso já é um resultado, ele precisa entender que o resultado, principalmente no trabalho de SEO, ele vai ser constante, um crescimento constante e com o passar do tempo ele vai vendo que estamos indo na direção correta. É claro, sempre ir educando o cliente, porque às vezes é difícil, principalmente SEO, que mexe com tantos fatores de posicionamento, a gente precisa ir educando o cliente que o texto que está sendo publicado no blog é para ajudar nisso, a descrição do produto que foi melhorada é para isso, Aquela imagem que a gente otimizou é para deixar o site mais rápido porque vai ajudar no posicionamento e assim ele ir aprendendo um pouquinho de SEO. Não é que o cliente precisa ser o maior especialista do mundo em SEO, mas ele precisa entender um pouquinho para poder acompanhar um projeto. Então esses são os principais perfis que a gente levantou aqui que dão dor de cabeça no dia a dia da agência. Se você trabalha com marketing digital e tem um outro perfil aí, deixa aqui abaixo nos comentários que a gente tem curiosidade de saber também os perrengues que você passa aí no seu dia de agência, né? na sua vida de agência, atendendo clientes dos mais diferentes tipos. Então compartilha aqui com a gente que vai ser um prazer bater esse papo com você. Se você se identificou ou sabe que algum amigo seu tem clientes desse tipo, compartilha esse vídeo com ele. E a gente vê num próximo vídeo no quadro Vida de Agência. Até lá! Acabou a bateria do notebook.